Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana. Donde el día de hoy te traigo un video con algunos datos sobre el gallo de oro Valentín Elizalde. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes conmigo. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y que este es otro video. Eso que tú me pides es imposible. Vete ya. Si no encuentras motivos, me declaro ante el mundo vencedor. Número 1. Origen y nombre real. Valentín Elizalde forma parte de los artistas que decidieron utilizar su nombre real para su carrera artística, siendo su nombre completo Valentín Elizalde Valencia. El intérprete es originario del estado de Sonora, México, específicamente de la ranchería de Jitongueca, municipio de Echojoa. Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979, siendo hijo de Camila Valencia y Everardo Elizalde, también conocido en el medio artístico como Lalo el Gallo Elizalde. Valentín creció con dos hermanos, Jesús Elizalde, apodado El Flaco, y Francisco Elizalde, apodado El Chico, o en épocas más recientes, también llamado El Gallo, en honor a su padre Everardo. También tuvo una hermana llamada Livia, y bastantes medios hermanos. Número 2. Inicios en la música. Al ser hijo de una figura ya reconocida en el medio del regional mexicano, Valentín prácticamente nació con la música en las venas por lo que cantaba y bailaba desde pequeño y ya comenzaba a mostrar ese gran carisma que siempre lo caracterizó. Podría decirse que desde que empezó a hablar, a pronunciar palabras, él ya can pues cantaba, ya cantaba. Lo encontrábamos bailándole a los borrachos. Un poco más grande, asistía a las presentaciones de su papá para ayudarle con la venta de cassettes, hecho que lo llevó a interesarse un poco más en la vida de artista. Lamentablemente perdió a su padre a muy temprana edad, lo que lo orilló a buscar diferentes trabajos para apoyar al sustento de su hogar. El señor Lalo el Gallo falleció en pleno apogeo de su carrera debido a un accidente automovilístico ocurrido en Villajuárez, Sonora, en la que es conocida como la Curva de la Muerte. El Gallo volvía de una presentación en Villajuárez cuando su camioneta Ram Charger salió de la carretera para caer en un canal de riego provocándole la muerte. Valentín llegó a ejercer algunos oficios e incluso trabajar en el campo para apoyar a su familia y cuando se encontraba estudiando la preparatoria, cantaba en cantinas para tener un ingreso extra. Y cabe destacar que aunque estudiaba y trabajaba, nunca descuidó sus estudios, pues llegó a graduarse como licenciado en Derecho en la Universidad de Sonora. Y aunque no llegó a ejercer su profesión, recalcaba en entrevistas lo importante que era para él la educación. Ser abogado nunca, nunca me dediqué a eso, a a litigar, ¿no? Simplemente lo hice por, por tener una carrera y por ser una persona pues más o menos preparada, ¿no? Pero también para, para romper con esa imagen que tienen de los artistas. ¿no? Número 3. Carrera. Al igual que su padre, Valentín desde el inicio hasta el final de su carrera recibió muchas críticas por su voz, pero nunca dejó que esto lo desanimara, adoptando una frase de su papá que era Canto feo, pero como vendo cassettes. Cuando inicia el proyecto de Valentín para convertirse en un artista reconocido, el que lo apoyaba era el señor Juan Diego Cota. Posteriormente fue firmado por el señor Pedro Rivera, padre y representante de Lupillo y Jenny Rivera. Grabó algunos discos estando firmado por Pedro, pero en realidad ninguno cobró relevancia. Posteriormente, durante una presentación, es observado por el representante de los Tigres del Norte, quien le ve bastante futuro. Pide su carta de retiro a Pedro Rivera, quien para dársela le pidió una fuerte suma de dinero, Valentín como pudo lo consiguió, y así una vez teniendo su contrato libre, posteriormente firmó con Universal. Dijo al señor, le dijo, bueno, le dijo, yo, yo entiendo que usted no va a apoyar más a sus hijos que a mí, le dijo, y, y pues yo estoy consciente, le dijo, pero pues igual no me tenga amarrado, le dijo, si no me va a ayudar, ¿para qué me tiene? Y llegó el momento que le dijo, no, pues sabes que la carta de retiro te cuesta tanto si la quieres, mi hermano. Juntó el dinero, pidió prestado, completó y todo, le llevó su dinero al señor, su carta de retiro y pues esta persona yo pienso que en el momento se arrepintió. Es su primer disco con Universal en 2002 el que se convierte en un éxito. Este se titulaba Y se parece a ti y contiene algunos éxitos como Mi amante, Vete con él y la que le da nombre al disco Y se parece a ti. De ahí su carrera despegó rápidamente, tuvo más éxitos bajo el sello de Universal Music como El venadito o La más deseada hasta el que fue uno de sus mayores éxitos y su último álbum en vida, titulado Vencedor, que contenía temas como Te Quiero Así, A Mis Enemigos y, por supuesto, la emblemática Vencedor. 
y aún después de su muerte, el gallo de oro siguió cosechando éxitos con discos como Lobo Domesticado, Mi Última Bohemia, Homenaje a una Vida, etc. Número 4. Deceso. El gallo de oro Valentín Elizal de Valencia fallece el 25 de noviembre de 2006 en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, tras terminar una presentación en el Palenque. Valentín terminó de cantar y se tomó un tiempo para tomarse fotos y firmar autógrafos como siempre lo hacía. Posteriormente, subió a su camioneta donde lo acompañaban su representante, el chofer y su primo Tano Elizalde. Fueron emboscados y acribillados por aproximadamente 75 detonaciones, de los cuales 20 impactaron en el cuerpo de Valentín. En la escena se encontraron casquillos de 38 Super, AK-47 y R-15, siendo el único sobreviviente Tano Elizalde. Hasta la fecha, más de 10 años después, aún se desconoce el motivo de este atentado. Se manejan varias hipótesis. Una de ellas es que el gallo de oro mantenía un amorío con la mujer de un jefe de la mafia. Otra es que algunas personas se le acercaron al iniciar su presentación en Reynosa, pidiéndole cantar en un evento privado al terminar, a lo que Valentín y sus representantes se negaron porque tenían otra presentación ese mismo día con la que tenían que cumplir. Se dice que al terminar se acercaron nuevamente para pedirle que fuera ese evento privado y al negarse por segunda vez, estos individuos se sintieron ofendidos y decidieron terminar con su vida. La tercera de las posibles razones es a causa del corrido titulado A Mis Enemigos, pues se dice que le pidieron que no lo interpretara y él decidió abrir ese día cantándola, lo que pudo ser tomado como una ofensa o como un mensaje entre carteles enemigos. Fue velado en su natal Gitón Hueca y despedido como la gran leyenda de la música regional mexicana que es. Acompañado por un cortejo fúnebre compuesto de aproximadamente 25.000 personas. Número 5. Hechos paranormales. Dadas las dudas que quedaron tras su muerte, se han atribuido varios hechos paranormales a la vida y al deceso del gallo de oro. Por ejemplo, se dice que una persona que se dedicaba a leer el tarot le avisó con anticipación cómo iba a fallecer. Otro dato que genera curiosidad y que se ha vinculado con predicciones es su video de la canción Vencedor. Puesto que en este video oficial titulado igual que su último disco, Valentina aparece como un fantasma y podemos ver una lápida con los años 1979 y 2006, que curiosamente son el año en el que nació y en el que falleció el artista. También por parte de su familia se ha hecho mención de apariciones o sucesos extraños en su hacienda. Y por último, Valentín fue un cantante, fue una estrella que en pocos años logró la fama y murió a los 27 años, lo que lo colocaría dentro del llamado Club de los 27. Una edad enigmática en la que fallecieron también artistas como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain. Bueno, de todo corazón, como un admirador de Valentín Elizalde a otro, espero que te haya gustado este video. Si quieres recibir más contenido relacionado con el regional mexicano, te invito a que te suscribas a mi canal. Y pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo y nos vemos en el próximo video.